Bonjour et bienvenue dans Aiguillage saison 7. Cette année, le dernier reportage du mois sera consacré à un train touristique ou à un sujet ayant trait au patrimoine ferroviaire. Aujourd'hui, vous allez même avoir droit à trois trains touristiques pour le prix d'un seul. Je vous entraîne des Landes à l'estuaire de la Gironde pour une balade ferroviaire avec un arrière-goût de vacances. Commençons par une visite à l'écomusée de Marquez. Et la raison pour laquelle on s'y intéresse, c'est bien évidemment la présence d'un train. C'est même le seul moyen d'accéder à l'écomusée situé en plein cœur du parc naturel régional des Landes de Gascogne. Le départ se fait à Sabré. Le train va nous conduire dans ce que l'on appelle dans la région un quartier, un lieu où vivaient au 19e siècle les habitants des Landes de Gascogne, parfois très à l'écart des bourgs. Le train historique qui nous y conduit était à vapeur à la création de l'écomusée. Il est assuré en traction diesel désormais. La ligne a été préservée sur 4 km. Autrefois, elle rejoignait la côte à la hauteur de Mimisan. Les voies sont posées à même le sable et nous roulons à bord de voiture de l'ancienne ligne de Montpellier à Palavas-les-Flots, dans le département de l'Hérault. Nous arrivons au terminus. Tristan Labarthe était notre conducteur. Euh, moi, je travaille ici depuis... C'est ma quatrième année sur le train. Donc, les deux premières années, j'ai fait que chef de train, donc on est à l'arrière. On surveille la voie uniquement sur le retour. À l'aller, on fait quasiment rien, on ferme les portillons uniquement. Et donc je conduis depuis trois ans maintenant. Elle fait 4 km actuellement entre Sabre et Marquez, mais avant elle allait plus loin puisqu'elle allait jusqu'à la côte, jusqu'à Mimisan. Non, l'entretien c'est un personnel titulaire qui est là toute l'année parce que pendant la saison on ne peut pas changer beaucoup de traverses par exemple, ni euh, on ne peut pas faire beaucoup de réparations. Ils en font un peu le matin, mais c'est principalement l'hiver qu'ils qu vont s'occuper de la des réparations de la ligne. Le fait que ce soit dans le sable, ça vous pose des problèmes particuliers Ouais, ça pose, les traverses bougent beaucoup et euh, elles, elles cassent avec le poids parce qu'elles sont soutenues par pas grand chose. Donc ouais, ça pose des difficultés. Avant de remonter dans le train, allons jeter un coup d'œil à l'intérieur de l'écomusée. Sa vocation est la reconstitution de la vie d'une société de bergers agriculteurs aujourd'hui disparue, au travers de l'habitat et des vieux métiers. C'est la forêt qui a peu à peu pris la place de la lande qui est à l'origine de la disparition de ce mode de vie. Mais ne nous éternisons pas, Tristan nous attend pour le voyage retour. Nous avons embarqué à bord du premier train de la matinée et déjà d'autres voyageurs attendent à Sabré de pouvoir rejoindre le quartier de Marquez pour y passer la journée. L'exploitation de la ligne n'est pas très compliquée. Il n'y a pas de possibilité de remettre la locomotive en tête de son convoi. Par conséquent, c'est guidé par le chef de train que Tristan refoule jusqu'à la gare de départ. Laissons partir le convoi pour nous rendre un peu plus au nord, au bord de la plage cette fois-ci. Nous voici à l'Ège Cap Ferré. Sur cette presqu'île qui avance dans la mer, entre le bassin d'Arcachon et l'océan Atlantique, circule depuis une soixantaine d'années un petit train entre la jetée Bélisère, où nous nous trouvons, et la plage, à 2 km de là, traversant la ville de part en part. Un tramway en voie de 60, à bord duquel nous embarquons pour un trajet d'un peu moins d'un quart d'heure. La commune a bien compris l'intérêt d'un tel moyen de transport permettant de laisser les voitures à l'écart. Et les touristes ne sont pas mécontents 
de ne pas avoir à faire l'effort de gravir à pied la dune pour rejoindre l'océan de l'autre côté. Ici, c'est la plage de l'horizon, l'une des plus prisées du sud-ouest. Notre conducteur s'appelle Bruno. Pendant que le chef de train procède au contrôle des billets, il engage son locotracteur sur l'aiguille qui lui permettra de remonter son convoi et de venir se replacer en tête pour le voyage du retour. La présence d'un train en ce lieu n'est pas incongrue. Elle correspond à une réalité historique. Le Cap Ferret a vu son activité touristique se développer après l'ouverture de la ligne Bordeaux-Arcachon, qui amena les premiers vacanciers dans le bassin du même nom. C'était en 1857. Les voyageurs empruntaient ensuite le bateau pour se rendre sur la presqu'île en face, sans avoir à faire le tour du bassin. Mais le chemin restait long entre l'embarcadère de Bélisère et la plage. Aussi, un service de tramway hippomobile fut mis en place en 1879. D'autres petites lignes virent également le jour dans la presqu'île. Le cheval ne fut remplacé par un locotracteur à moteur thermique qu'à partir de 1925, pour une dizaine d'années seulement, puisque ces différentes lignes fermèrent une à une entre 1934 et 1936. En convalescence dans le bassin d'Arcachon, Jacques Millet, un passionné de chemin de fer, découvre Cap Ferret et porte le projet de recréation d'un tramway pour traverser la presqu'île. Le nouveau parcours est inauguré le 14 juillet 1952. Quelques années après le décès de son créateur, le train devient une régie municipale. Le matériel est rénové ou remplacé. C'est ainsi que deux locotracteurs rejoignent le Taco des Lacs en région parisienne pour y être préservés. chemin, un évitement permettrait théoriquement à deux trains de se croiser. Mais depuis quelques années, cette possibilité n'est plus exploitée. Aussi, n'y a-t-il plus qu'une seule rame qui fait des allers-retours tout au long de la journée. Celle-ci s'avançant peu à peu, nous embarquons en queue de convoi pour revenir à notre point de départ. La ligne est ainsi desservie d'avril à septembre, les allers-retours étant plus nombreux pendant la période estivale. Mais là aussi, laissons notre locotracteur déguisé en locomotive à vapeur continuer ses va-et-vient. Nous avons un troisième rendez-vous, encore un peu plus au nord. Rendez-vous avec le PGVS, un train touristique circulant entre la pointe de Grave et sous la Clésaro. Le temps va nous manquer pour l'emprunter cette fois-ci. Aussi, 
allons-nous nous contenter d'attendre une navette à son terminus de Soulac, juste derrière la gare SNCF Et voici précisément qu'une drésine pointe le bout de son nez. L'originalité de ce convoi réside effectivement dans le fait que deux remorques embarquant les passagers sont encadrées par deux drésines, ce qui permet de circuler dans les deux sens sans avoir à manœuvrer. Les remorques elles-mêmes ont été fabriquées sur la base de drésines démotorisées et dont l'habitacle a été entièrement démonté. Quelques minutes de stationnement et le train repart lui aussi en direction de la plage, ou plutôt des plages, puisque sur la pointe de Grave, il est possible de se baigner soit côté océan, soit côté estuaire de la Gironde. Vivant au rythme de la saison estivale, le PGVS ne circule qu'en juillet et août. La semaine prochaine, place à un imposant réseau à l'échelle 1,29e. Nous irons à Montélimar, dans les locaux de l'AMFM, l'association des modélistes ferroviaires de Montélimar, découvrir un impressionnant réseau sur le thème du train américain. Pour connaître le programme des épisodes qui suivront et recevoir chaque semaine les nouveaux reportages publiés sur le site, inscrivez-vous à la newsletter d'Aiguillage, www.aiguillage.eu. Et pour les nouveaux venus, sachez que Aiguillage, c'est chaque semaine un reportage consacré au loisir ou au tourisme ferroviaire, du modélisme des trois ou quatre premières semaines du mois et un sujet train touristique ou patrimoine ferroviaire la dernière semaine. Pour vous faire patienter d'ici là, quelques suggestions de reportages à voir ou à revoir.